Halo, halo. Udah, udah, Bang. Oh, udah, ya. Oke. Mas Kakak. Oke, oke, oke. Eh, selamat malam semuanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini uh, saya sedang diminta untuk apa ya? Mungkin, Mungkin lebih, lebih ke sharing dan diskus aja, aja ya. ya. Uh, mengenai bisa, bisa dibilang, dibilang sih simpelnya, simpelnya uh, apa ya daily-daily activity kerjaan saya, saya aja mungkin ya. terus, terus kalau misalkan nanti teman-teman ada apa misalkan ada berbeda pendapat ataupun apa silahkan share aja uh, biar kita discuss bareng gitu ya terus mungkin saya coba langsung share screen aja untuk slide-nya Bentar. Oke, slide-nya udah kelihatan? Terlihat. <tuh> Oke, um, jadi di sini apa namanya? The Life of uh, Cloud Consultant. Kebetulan Cloud Consultant ini uh, role uh, saya sekarang gitu ya. Jadi mungkin masuk ke intro dulu, buat sedikit perkenalan. Bentar. Nah, jadi tadi eh, nama saya Restu Nur Soba, terus saya saat ini bekerja di Inovasi Informatika Indonesia di Jakarta Selatan. Terus saya juga alumni TELU, satu teknik telekomunikasi angkatan 2015 dan dulu juga saya asisten dari Datacom, Core Network dan Adaptive Lab itu ganti-ganti nama aja sih sebetulnya masih di lab yang sama ada perbedaan terus itu sedikit perkenalan lalu untuk job experience itu pertama sebagai riset asisten di Telkom Indonesia pada tahun 2019 kurang lebih sekitar satu tahun dengan magang jadi magang dan riset asisten cuman magangnya nggak saya masukin terus uh, sebagai cloud consultant di akhir 2019 sampai dengan saat ini jadi mungkin udah hampir setahun gitu ya di inovasi informatika Indonesia uh, kalau misalkan bekerja di vendor mungkin udah cukup umum dengan apa namanya uh, sertifikasi gitu ya technical certification nah um, dan kebetulan juga di tempat saya kerja itu dituntut untuk um, apa ya selalu mengikuti perkembangan teknologi jadi diwajibkan itu hampir uh, satu tahun itu minimal dua sertifikasi jadi mungkin ini uh, sedikit sharing aja Terus juga terkait customer experience, itu dari bawah eh, yang saya pernah kerjakan, yang pertama dukungan pemeliharaan OpenStack. Di sini saya nggak bisa apa namanya menyebutkan nama klien karena mungkin itu eh, confidential gitu ya. Itu di bank BUMN di tahun 2019, lalu juga manage service OpenStack itu di perusahaan Tower tahun 2020 kurang lebih enam bulan kalau nggak salah dedicated terus juga pernah jadi trainer Red Hat System Admin 2 di tahun 2020 lalu saat ini sedang mengerjakan uh, pekerjaan server patching di multinasional banking itu udah jalan sekitar dua bulan uh, dan berlanjut mungkin beberapa bulan ke depan dan sekarang yang masih ongoing juga sebagai speaker Alibaba Cloud Virtual Workshop Series itu ada tujuh webinar sampai bulan Desember Nah kalau misalkan teman-teman mau join juga uh, biasanya saya share ataupun di official uh, apa namanya official akunnya i3 Inovasi Informatika Indonesia di LinkedIn biasanya share kalau misalkan mau ikut itu acaranya free. Um, terus di sini saya mau sedikit sharing aja terkait IT bisnis model mungkin ya saya sendiri secara pribadi dulu sebelum lulus atau mulai bekerja itu jujur belum terlalu 
paham mengenai hal ini. Jadi baru mulai uh, tahu itu begitu mulai kerja. Nah mungkin di sini teman-teman yang join kan mayoritas mahasiswa gitu ya. Jadi ini saya sedikit sharing aja mengenai bisnis model yang umum secara umum ada di dunia IT gitu ya. Nah penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi eh, gambaran besarnya itu ada empat empat apa ya katakanlah empat pilar ini enggak berarti yang paling atas yang paling baik ataupun sebaliknya gitu ya ini cuman penggambaran aja jadi kalau dari atas ke bawah itu yang pertama ada yang namanya principles nah principles ini itu bisa dibilang produk owner mungkin eh, kita sering dengar kayak IBM gitu ya Cisco atau F5 Microti Terus apalagi ya, HP gitu ya, terus Red Hat, nah itu masuk ke e, namanya golongan principles atau product owner tadi. Nah terus di bawah itu tuh ada yang namanya distributor atau infrastructure solution. Nah biasanya distributor, biasanya si principal kalau punya barang, kayak misalkan HP, Dell gitu ya dan lain-lain, saya kurang tahu mereka bisa langsung menjual atau tidak, cuman umumnya biasanya mereka menjual melalui distributor gitu ya atau infrastruktur solution. Misalkan apa namanya di i3 itu kan under CTI Group. Nah di CTI Group ini ada perusahaan lain yang namanya BPT ataupun CDT itu misalkan BPT itu partnernya Dell gitu ya. Jadi kalau perusahaan ada yang mau pengadaan hardware itu bisa melalui pihak distributor tadi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini ada bisnis partner atau produk solution atau mungkin biasa sering di, kita kenal juga sebagai apa namanya? vendor gitu ya. Nah, tempat saya bekerja sendiri termasuk di golongan nomor tiga ini. Vendor atau bisnis partner. Jadi kita tuh mensolusikan sebuah produk. Nah, contohnya kalau misalkan Um, pengadaan hardware itu tadi dari distributor gitu ya dari Dell, HP gitu ya nah terus misalkan di perusahaannya ingin menerapkan apa namanya cloud uh, Red Hat OpenStack gitu ya nah biasanya kalau kita langsung ke uh, prinsipal ke Red Hatnya langsung itu costnya berarti kan mengikuti cost internasional gitu ya uh, karena supportnya pun engineernya pun um, langsung gitu ya dari Red Hat Internasional. Nah, cuman melalui bisnis partner ini artinya melalui perusahaan yang memang sudah terafiliasi atau bekerja sama dengan tadi contohnya Red Hat gitu ya atau misalkan Microsoft atau misalkan AWS, Alibaba, Google Cloud gitu ya. Nah, jadi dukungannya dengan engineer-engineer dari bisnis partnernya sendiri. Jadi contohnya tadi kan apa namanya job experience yang saya jelaskan Misalkan sebelumnya saya sudah pernah support untuk OpenStack di salah satu perusahaan e, tower gitu. Produknya sendiri itu misalkan menggunakan Red Hat Base. Nah itu kita support terkait manage service-nya atau daily daily apa ya daily support kalau misalkan ada problem atau misalkan ada hal-hal tertentu gitu ya insiden dan lain-lain e, bisa dibilang layer satu lah. Jadi sebelum kemudian ke principal tuh lewat bisnis partner dulu. Nah, terus paling bawah ini ada end user atau total benefit. Jadi end user ini perusahaan yang langsung menjual ke pelanggan gitu ya. Ya, ini paling umum mungkin ya buat kita kayak misalkan ada Telkom, Telkomsel, banking juga masuk ke end user. Nah, jadi kalau misalkan principal dan end user itu perusahaan-perusahaannya sering kita apa ya? Sering kita dengar atau sudah umum mungkin di telinga kita. Sedangkan untuk distributor ataupun bisnis partner, nah ini biasanya banyak perusahaan yang belum kita dengar sebelumnya. Kenapa? Karena memang segmen bisnis mereka itu B2B gitu ya. Jadi antar korporasi gitu ya. Sedangkan kalau misalkan end user itu langsung ke customer. Kurang lebih itu secara garis besar gambarannya seperti itu. Oke, 
Terus mungkin di sini saya mau sharing juga mengenai uh, cloud computing gitu ya. Uh, cloud concept. Mungkin beberapa teman-teman juga di sini sudah uh, sering dengar gitu ya atau cukup familiar dengan cloud concept ini. Jadi cloud itu apa sih? Nah, cloud itu terbagi ke dalam empat uh, apa namanya? bagian uh, secara services ya. Secara services itu ada IaaS, PaaS sama SaaS. Nah, ini tuh maksudnya apa? IaaS ini singkatan dari infrastruktur as a service. Untuk PaaS ini platform as a service dan software ini software as a service. Nah, gambarannya kurang lebih seperti di slide ini. Uh, yang umum kita temui sebelum uh, masuknya cloud computing itu biasanya on premise namanya atau uh, sistem tradisional um, apa data center gitu ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah sistem IT itu kita harus mengelola dari networking sampai dengan application. Nah ini bisa dilihat yang warna birunya, you manage artinya yang biru ini kita yang memanage gitu ya. Nah sedangkan setelah masuknya cloud itu ada beberapa pilihan yang bisa lebih apa ya fleksibel terutama untuk perusahaan baru atau startup. Soalnya kenapa perusahaan baru itu jika harus diminta build uh, sistem IT dari nol itu costnya bakal besar sekali. Padahal kebutuhan mereka bisa jadi tidak seberapa gitu ya. Nah jadi di sini yang pertama ada solusi infrastruktur itu kita hanya perlu manage dari operating system sampai application saja. Sisanya terkait networkingnya, storage-nya, servernya, virtualization-nya apa nggak ngurus gitu ya. Kita nggak peduli intinya itu udah disediakan, udah jalan gitu. Kita tinggal manage atasnya saja. Nah, contohnya apa? Contohnya um, kalau misalkan di Alicrod itu ada ECS, kalau di AWS itu ada EC2. Itu service untuk compute uh, di cloud. Terus uh, setelah itu ada PaaS atau Platform as a Service. Nah, di sini yang uh, di manage oleh cloud provider lebih banyak lagi yaitu untuk OS, middleware dan runtime itu sudah di manage. Jadi yang perlu kita um, apa ya manage itu hanya data dan application saja. Sisanya ya udah gitu, udah disediakan kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Um, terus fokus ke pengembangan aplikasinya. Dan terakhir itu software as a service. Nah kalau di sini kita tuh fokus ke layanannya kita. Uh, cukup menggunakannya uh, saja misalkan salah satunya service Google Meet ini gitu kita nggak perlu tahu kan si Google Meet ini backendnya dia pakai networkingnya apa misalkan format uh, apa namanya redundansi seperti apa storage-nya pakai RAID tipe apa servernya server seperti apa gitu kan virtualisasi OS dan lain-lain kita nggak ngurus intinya kita pakai gitu nah itu masuk ke layanan software as a service istilahnya Oke, okay. um, kurang lebih mungkin overview-nya seperti itu uh, sedikitnya. Terus ini mungkin kalau boleh saya uh, ingin share gitu ya untuk teman-teman mahasiswa, untuk yang masih berkuliah, sekedar tips um, apa sih yang istilahnya apa ya baik dilakukan oleh mahasiswa buat mempersiapkan misalkan nanti sebelum lulus gitu ya sebagai bekal yang pertama itu kalau ini ini menurut persepsi saya sendiri gitu ya jadi ini bisa jadi benar atau salah tergantung apa namanya tergantung pendapat yang pertama itu find your fashion atau what you good at jadi kita coba cari fashion kita tuh di mana gitu ya atau kalau misalkan ternyata oh nggak nemu passion minimal kita cari what you good at jadi kita tuh bisanya biasanya ngapain sih jadi itu saran saya harus dicarilah ketika kita masih kuliah jadi pas pas misalkan lulus itu teman-teman nggak -teman terlalu bingung mau ngapain atau mau kerja di mana gitu ya terus ini nggak harus relate sama jurusan teman-teman sekarang. Jadi kalau misalkan emang, oh sekarang kuliah di teknik telekomunikasi misalkan, ternyata bukan passion saya gitu, atau oh ternyata saya nggak begitu suka gitu ya. 
ya itu mau keluar uh, kerja cari bidang lain pun nggak masalah sih menurut saya. Cuman mungkin ketika kuliah kita tetap harus explore um, tadi hobinya itu misalkan apa. Uh, saya juga punya apa namanya ya punya senior waktu itu dia jurusan teknik informatika. Terus apa namanya mereka punya bisnis uh, jualan fashion gitu ya jadi baju muslim dan mereka itu sekarang uh, fokus di sana dan ternyata berhasil juga gitu bahkan softwarenya sendiri penjualan itu mereka nggak build sendiri itu nggak nggak masalah sih menurut saya itu yang pertama terus yang kedua itu start build your personal branding personal branding ini artinya kalian itu ingin dikenal sebagai uh, seseorang yang seperti apa gitu jadi bahasanya tuh kalau kalau di suatu ruangan ada orang-orang yang ngumpul dan uh, ngomongin kita gitu ya kita nggak di sana kita tuh ingin uh, orang-orang ngobrolin kita atau mengenal kita sebagai seorang yang seperti apa gitu itu yang kedua jadi misalkan fokus kalau emang udah nemu passion atau misalkan oh kita uh, cocok nih di bidang tertentu nah itu bisa fokus saja di situ buat fokus uh, build personal branding itu jangan terlalu money oriented jadi kalau kita masih mahasiswa itu saran saya jangan terlalu um, apa ya berorientasi tadi ya ke uang. Jadi kalau ada misalkan project terus fee-nya nggak terlalu besar, menurut saya coba aja kerjakan dulu, um, lakukan gitu kan. Itu buat uh, pengalaman juga, buat portofolio juga, dan itu sangat baik juga uh, buat di CV gitu ya. Lalu yang keempat bisa mengikuti seminar ataupun workshop yang tersedia. Nah. Di masa pandemi sekarang itu banyak perusahaan yang memberikan seminar workshop secara gratis gitu ya. Bahkan di level uh, internasional juga kita tinggal istilahnya tinggal maunya aja sih ikut uh, workshop tersebut. Di zaman saya itu masih banyak workshop yang sifatnya offline gitu. Jadi saya sempat berapa kali bolak-balik ke Jakarta cuman buat ikut seminar ataupun workshop sampai waktu itu sempat uh, satu kali nggak izin nggak ikut UTS gitu ya ikut UTS susulan karena saya pikir oh ini kayaknya seminarnya menarik gitu ya seminarnya bagus saat itu juga masih jarang tentang AWS Cloud gitu jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa lah kalau emang dosen yang izinin buat uh, apa istilahnya ikut UTS susulan gitu Nah ini contohnya kemarin yang cukup banyak uh, ngasih seminar atau workshop gratis itu ada Alibaba, Azure, AWS, atau misalkan kalian bisa cek di uh, lab Red Hat Interactive, itu ada materi tentang Docker dan lain-lain. Terus juga ada OSM Hackfest, ini event berulang per tiga bulan sekali kalau nggak salah. Jadi di sana kita ngepraktekin sistem core 5G-nya si OSM ini dan saya sempat ikut yang OSM Hackfest 9 kemarin. Jadi eh, kita benar-benar hands on disiapin lab. Itu tinggal pakai aja gitu dan eventnya itu berlangsung sampai lima hari berturut-turut. Nah, cuman mungkin eh, karena eventnya itu saya lupa sih untuk eh, pembicaranya itu pusatnya di mana gitu. Cuman Biasanya range waktunya kebalikan gitu. Kalau misalkan di sana health-nya siang berarti malam gitu. Jadi waktu itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Selama 5 hari. Terus juga bisa juga ikut attend bootcamp dan training. Nah ini kan sekarang juga lagi gencar nih dari pemerintah ada program yang namanya Digitalent. Nah itu saya rekomendasiin banget sih buat ikut, walaupun saya dulu sempat daftar, cuman nggak sempat nahmatin juga sih. Cuman untuk materinya itu udah udah update dan bagus-bagus lah. Soalnya kalau kita cuman ikut materi yang ada di perkuliahan, bisa saya bilang itu sangat kurang sih. Jadi kita harus tetap uh, ikut tren di luar juga ke arah mana gitu ya. Nah di sini juga ada bagian core administration untuk digitalan, ada training Red Hat, di situ juga Aitri atau perusahaan saya juga diminta buat support uh, untuk misi gitu ya. Um, terus yang terakhir ikut internship kalau memang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan internship 
di semester 8 ternyata udah nggak ada kuliah lagi misalkan tinggal ya tinggal TA itu bisa sambil ikut internship barangkali kan eh, kita bisa ngambil judul yang sama dengan yang kita kerjakan di internship itu mungkin sedikit eh, saran dari saya sih buat buat misalkan teman-teman mahasiswa yang masih eh, berkuliah saat ini terus Tadi kembali ke masalah personal branding, kenapa itu penting? Itu apa ya? Bisa juga mendatangkan undangan pekerjaan-pekerjaan untuk kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada situs yang namanya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, LinkedIn. Nah itu tuh kayak semacam personal data atau information kayak CV gitu ya, CV online yang bisa orang-orang lihat gitu. Nah kalau kita misalkan rajin um, apa namanya ikut acara terus kita update LinkedIn kita itu tuh kerjaan bisa uh, datang dengan sendirinya. Nah mungkin setelah ini ada sedikit uh, beberapa sampel. Um, ini bukan bukan istilahnya saya uh, sombong atau gimana enggak sama sekali. Ini cuma untuk uh, sharing aja gitu ya. Barangkali juga teman-teman bisa lebih termotivasi untuk ikut uh, lebih lebih rajin untuk ikut acara seminar ataupun workshop. Jadi ini yang pertama itu dulu sempat apa ya regis sempat ikut acara binar akademi. Ini tuh sebenarnya nggak sengaja sih nggak niat ikut acaranya tiba-tiba sepupu saya ngajak karena dia punya dua tiket gitu ya mau ikut nggak gitu. Dan itu acaranya di ISBSD. Jadi waktu itu dari Bandung berangkat ke ISBST buat ikut acara ini terus di sana ada job fair waktu itu masih semester semester 8 awal kalau nggak salah masih magang juga di Telkom terus sempat uh, kepikiran oh uh, coba gitu ya coba apply karena ada job fair juga nah di sini keterangannya itu minimum two years experience cuman saya pikir yaudahlah nggak apa-apa ini uh, istilahnya nyoba aja gitu ya kalau misalkan ada panggilan ya syukur kalau enggak juga ya enggak masalah gitu buat apply ternyata siangnya diminta interview ditanya-tanya masih kuliah mas gitu masih pak terus apa namanya masih magang juga waktu itu ya terus katanya kalau kalau lulus bisa join kapan gitu sebenarnya dulu juga agak eh, gimana ya agak bingung juga terus akhirnya saya jawab oh tiga bulan lagi pak paling dari situ udah kayak wah ini kayaknya udah nggak bakal lanjut gitu ya secara tiga bulan siapa yang menunggu tiga bulan gitu kan terus oh ya udah mas kalau ada update katanya senin itu di uh, umumin gitu dan ternyata hari senin dapat email uh, ini gitu cuman waktu itu kebetulan berhalangan jadi nggak sempet harusnya sih di di kegiatan ini tuh ada assessment juga terkait misalkan benefit dan lain-lain dan kita bisa drop di situ cuman waktu itu karena berhalangan jadi saya nggak bisa berangkat terus eh, yang kedua ini di kaliber nah selain LinkedIn juga kalian bisa profiling di eh, kaliber gitu ya jadi bisa bisa set eh, data atau CV di sana nah ini salah satunya eh, sempat pernah juga ada invitation dari nah ini juga saya nggak bisa sebut inilah ya nggak bisa sebut namanya cuman ini bang bisa dilihat juga lah dari sensornya mungkin eh, salah satu bank di bagian divisi IT atau IT trainee di sini terus juga yang ketiga ini ini lebih ke talent hunter sih nggak disebutin juga perusahaannya cuman di sini keterangannya Chinese multinational smartphone company untuk posisi cloud service operation uh, manager atau spesialis terus juga uh, perusahaan banking di sini sebagai open stack uh, admin gitu ya jadi tadi sih kalau misalkan teman saya itu yang devops misalkan uh, profiling atau update profil di linkinnya dia kegiatannya seputar devops biasanya dapat invitationnya juga Uh, rohnya seputar DevOps gitu ya. Jadi itu pentingnya sih biar kita juga dapat pekerjaan sesuai yang kita harapkan lah bisa dibilang minimal. Dan ini yang terakhir, uh, baru-baru kemarin kalau nggak salah. 
Kebetulan juga katanya mereka partner dengan Microsoft, AWS, dan Alibaba. Nah, mungkin itu saja sih. Saya nggak panjang-panjang sih buat reason-nya. Um, mungkin ada pertanyaan atau saya kembalikan dulu ke moderator mungkin ya. Ya, teman-teman barangkali sebagian ada yang mau bertanya nih, persilakan. Oh iya, ini ada tambahan dari Mas Iqbal. Um, tadi katanya ada juga tuh uh, untuk pelatihan digitalen juga bisa dapat sertifikat nasional BNSP. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu nggak dapat BNSP sih. Kalau sekarang setahu saya juga ya udah ada tambahan buat uh, apa sertifikat tambahan. Ada yang mau bertanya? Mungkin open mic juga nggak apa-apa sih ya. Saya mau nanya, Ban. Ya, boleh. Ya, silakan. Gimana caranya biar produktif sertifikat sambil kerja tuh? Kan banyak banget sertifikatnya tuh. Oh, oke. Okay. Oke, yang pertama sih kalau boleh jujur mungkin karena tuntutan ya. Soalnya juga kadang itu sih agak susah ya tetap tetap update inline gitu ya dengan teknologi baru dan sambil kerjaan sambil tetap jalan juga. Biasanya sih kadang ngorbanin sedikit waktu istirahat di malam hari buat baca-baca materi ataupun juga Uh, libur gitu ya. Jadi kalau misalkan libur kan Sabtu Minggu gitu. Bisa salah satu sehari itu buat ngoprek atau belajar seharian. Um, yang kedua sih biasanya yang bisa nge-trigger itu kita daftar dulu aja gitu ya. Jadi kayak misalkan kemarin banyak yang ngasih program sertifikasi gratis kayak misalkan apa namanya Oracle, Oracle Cloud ataupun misalkan Alibaba ataupun misalkan apa. itu kita daftar dulu aja nanti kelihatan tanggal examnya kapan misalkan itu secara nggak langsung tuh kita waduh udah mau ini nih udah mau dekat exam gitu akhirnya belajar 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 gitu cuman kalau misalkan kita berencana doang ah, tahun depan mau ini atau apa itu biasanya agak susah sih buat saya sendiri juga kayak gitu jadi ambil aja dulu set misalkan berapa lama waktu belajarnya itu bisa jadi kalau misalkan kayak person view itu kita bisa daftar buat tiga bulan ke depan gitu kayak gitu sih kurang lebih uh, untuk spin ya oke makasih bang ada yang mau tanya lagi atau misalkan ada yang mau eh, apa namanya share hal lain juga nggak apa-apa sih ada yang misalkan eh, ini kan diskus tadi ya sifatnya kalau misalkan ada silahkan aja oh ya nanya lagi nih satu lagi nih boleh 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 kalau kerjaan IT itu eh, kalau ada troubleshoot misal tengah malam itu gimana bang? Jadi harus ya. tempat itu gimana gitu? Ya, kalau misalkan di kerjaan IT itu kan terutama vendor gitu ya, service itu kerjanya eh, bisa dibilang fleksibel, artinya nggak ada jam step misalkan kayak kantoran itu jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kalau di IT itu nggak gitu, kenapa? Karena kebanyakan kadang maintenance atau troubleshoot itu uh, dilakukan di malam hari gitu ya. Kalau troubleshoot sih uh, masalah relatif ya tergantung errornya kapan. Cuman kita biasanya harus tetap standby. Nah, cuman kalau misalkan kita ke bagian shift malam, kadang di pagi sampai sore itu kita nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa jadi seperti itu sih. 
Jadi kalau misalkan emang ada apa ya maintenance gitu ya ataupun misalkan update terkait um, versi aplikasi ataupun misalkan penambahan fitur itu kan biasanya dilakukan di mana uh, akses itu relatif sedikit gitu ya atau rendah jadi untuk meminimalisir resiko nah, makanya bisa jadi kadang ada bagian uh, shift ataupun kerja malam gitu jadi gitu sih paling kalau misalkan ada kerjaan malam ya fokus malam aja kalau misalkan diminta standby ya standby aja kadang bisa jadi sih diminta standby itu bisa jadi selama semalam itu enggak ada uh, insiden gitu ya kadang teman-teman di sini sih bisa sambil main game bareng dulu misalkan cuman kalau suatu waktu ada trouble ya ya udah kita langsung siap misalkan kalau perlu ke data center ke data center kalau memang bisa di remote itu bisa kita remote jadi kurang lebih uh, gitu sih kalau misalkan ada troubleshoot tadi ya oke okay, oke okay, oke okay. Ada lagi yang mau bertanya ataupun diskus? Ya, teman-teman kalau yang mau diskus tanya aja, nggak usah malu. Boleh boleh boleh. Hmm. Oh oke, okay. uh, oh ya mungkin ini sedikit penjelasan juga ke teman-teman. Umumnya kan biasanya role consultant itu nggak nggak di entry level gitu ya. Biasanya di middle ataupun uh, apa istilahnya udah di level inilah ya. Cuman itu memang uh, budaya di IT gitu ya. Jadi dari awal kita di set sebagai consultant karena apa kerjaan kita itu nggak cuman uh, kalau engineer kan biasanya ikut instruksi gitu ya misalkan ada pekerjaan apa dikasih instruksi oleh senior engineernya e, digarap gitu ya nah kalau kita tuh memang e, menghandle beberapa kerjaan sekaligus kayak misalkan kalau ada training kita harus siap sebagai trainer kalau misalkan apa namanya ada troubleshoot kita bisa support terus juga kita juga bisa melakukan perencanaan e, sistem kalau misalkan ada perusahaan yang pengen e, apa ya perusahaannya migrate ke cloud gitu ya dari sebelumnya misalkan masih tradisional server jadi satu server satu aplikasi pengen dibikin uh, sistem cloud jadi bentuk VM VM gitu ya per service nah itu kita juga bisa bantu desainin jadi kenapa uh, apa istilahnya kenapa rolnya di sini konsultan gitu ya karena memang tadi um, multi juga atasnya gitu terus tadi suka dukanya ya sukanya itu dari suka dulu lah ya dari sukanya itu yang pertama tadi sih waktunya fleksibel bisa remote juga jadi di masa pandemi ini hampir saya sampai nggak ingat sih udah berapa bulan itu saya uh, kerja dari rumah cuman di sini uh, catatan tetap ini ya kalau emang ada kerjaan tetap uh, dikerjain gitu ya terus uh, apalagi ya Tadi waktunya mungkin cukup fleksibel, kadang ada kerjaan ya dikerjain, kalau emang nggak ada kerjaan ya kadang kalau emang misalkan lagi semangat bisa sambil belajar gitu ya. Itu yang pertama, terus juga kita disupport buat sertifikasi apapun itu. Jadi kalau misalkan tadi kan setahun minimal dua gitu ya, dan itu dibiayain atau dibayarin kantor. Kalau misalkan kita mau tiga, empat, lima, itu ya silahkan. Asal yakin aja gitu, kita udah siap gitu ya, mampu mempertanggungjawabkan itu. Jadi nggak coba-coba juga sih, kita konsul dulu misalkan ke atasan, mas saya mau ngambil ini, oke okay, masih inline sama apa namanya kerjaan, bisa diatur kapan examnya, itu nanti dibeliin voucher sama kantor, bisa exam. Itu yang kedua, soalnya kan ada beberapa perusahaan yang istilahnya, mau bayarin kalau emang lulus misalkan ataupun nah terus di kita juga nggak ada ikatan dinas buat sertifikasi jadi di beberapa perusahaan juga ada yang 
oke okay, dibayarin cuman misalkan uh, satu tahun ke depan kamu nggak boleh uh, keluar gitu atau semacamnya ya nah kalau di kita itu nggak ada aturan itu jadi nggak ada ikatan dinasnya terus yang ketiga di sini rata-rata sih kebetulan um, apa ya uh, usianya masih banyak yang cukup muda jadi kita kadang jadi apa ya suasana di kantor tuh nggak nggak kaku gitu ya santai lah banyak yang seumuran terutama banyak yang lulusan telu juga jadi uh, di sini tuh udah kayak reunian lagi gitu ya uh, kadang kalau misalkan nggak maca nggak masa psbb gini malam sabtu atau minggu tuh kadang kita pada ke kantor bukan buat kerja sih kadang bisa main game misalkan main dota bareng gitu ya ataupun misalkan apa namanya uh, nonton bareng atau apalah gitu cuman um, itu kalau memang lagi free sih terus juga kerjasamanya cukup uh, kuat karena kita juga kan mungkin nggak sungkan ya kalau kalau ke teman seumuran ataupun misalkan di atas dikit jadi kalau ada uh, apa ya stuck oprekan tertentu ataupun misalkan uh, terkendala itu kita bisa saling bantu satu sama lain gitu terus apalagi ya um, fleksibel juga terkait uh, ini jadi misalkan saya sendiri di tim cloud itu enggak enggak dedicated sih jadi kalau misalkan oh saya tertarik sama DevOps misalkan gitu ya uh, mencoba mencari hal lain ternyata DevOps kayak menarik gitu saya pengen belajar DevOps gitu atau bantu project DevOps itu bisa juga kayak misalkan sekarang saya sendiri lagi support eh, apa namanya job patching itu semua untuk tim security cuman karena memang lagi apa ya bisa dibilang senggang juga eh, ya udah diperbantukan misalkan jadi bisa lebih banyak dapat pengalaman karena memang umumnya sih di vendor atau misalkan tadi bisnis ini kita uh, apa ya bisa cari banyak pengalaman gitu ya itu sukanya kalau dukanya sih paling ini sih kalau misalkan kita nggak pandai uh, apa ya manage waktu gitu ya bagi waktu itu kadang kalau memang lagi nggak ada kerjaan atau WFH itu bisa jadi kita uh, kurang produktif gitu ya kalau misalkan kita nggak bisa uh, manage itu terus juga kalau ngobrol apa ya jujur saya sendiri juga nggak terbiasa ya maksudnya pekerjaan malam hari itu kan nggak semua bidang uh, secara umum melakukan itu gitu ya cuman mostly pekerjaan IT itu seperti itu gitu jadi ya um, kalau misalkan awal-awal mungkin agak lumayan gimana gitu ya cuman kesananya sih terbiasa sendiri gitu terutama kalau misalkan dulu kalian di lab sering ngoprek bareng malam-malam gitu itu mungkin bisa dibilang ya melakukan hal yang sama lagi gitu lah kurang lebih paling itu sih eh, buat siapa tadi eh, Ahmad Noval ya oke okay. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ini ada nitip pertanyaan nih Bang Iya boleh Pas wawancara itu pertanyaannya apa aja gitu loh Biar persiapan kali ini kan mau lulus gitu Oh pas wawancara kerja ya Oke okay. ya, Oh iya ini ada tambahan nih dari Mas Juki dong katanya Tadi intinya time management itu penting jadi apa ya bahasanya mungkin pas kuliah cobalah menyibukkan diri gitu ya soalnya 
kalau memang kita tidak sibuk apa yang mau di manage gitu kan masalah waktu jadi dari dari uh, kuliah juga kita udah bisa belajar uh, latihan uh, time management itu dengan itu ya ikut kegiatan organisasi dan lain-lain jadi silahkan uh, itu gitu ya terus tadi kata SP terkait wawancara kerja itu biasanya sih secara umum untuk wawancaranya sendiri dibagi ke dalam dua uh, tahap yaitu ada interview user dan HR gitu ya kalau misalkan dari awal itu misalkan biasanya ini secara umum ya bisa jadi berbeda-beda di awal itu biasanya screening CV uh, terus kalau misalkan lanjut tergantung ada yang tes tes tulis ataupun uh, lisan ada juga yang langsung misalkan ke interview nah interview pertama itu biasanya di interview HR nah kalau HR ini biasanya yang ditanya seputar personal uh, kita dan apa yang uh, kita lakukan atau kegiatan kita selama berkuliah gitu ya secara organisasi atau misalkan tadi lab gitu ya atau misalkan kita pernah ikut uh, course apa aja, training apa aja, nah itu biasanya ditanyain. Terus juga kadang ada pertanyaan case tertentu. Misalkan kalau kamu sebagai seorang ketua dalam satu apa ya grup, terus ada perbedaan pendapat gitu dalam suatu kelompok, nah itu biasanya um, kamu bakal gimana gitu. Nah kadang ada pertanyaan uh, tricky-tricky kayak gitulah yang ditanyain untuk melihat personality kamu ini kayak gimana gitu, orangnya kayak gimana, apakah langsung uh, nyerah atau gimana. Nah, untuk HR itu biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan e, lolos, itu lanjut biasanya ada interview e, user gitu. Nah kalau user ini, e, itu biasanya calon atasan kita gitu ya. Jadi itu udah dispesifikin misalkan kayak saya kemarin, itu udah langsung ke divisi cloud gitu ya. Maka pertanyaannya pun akar seputar technical e, cloud computing. Misalkan, kamu itu udah pernah belajar ini enggak? Tahu ini enggak? Nah, kalau misalkan minimal pernah ngoprek, itu udah jadi hal yang uh, nilai plus lah dibanding kamu jawab, oh saya baru dengar gitu. Atau oh, itu saya nggak tahu sama sekali. Nah itu, um, apa ya, pertimbangannya mungkin jadi lebih uh, kurang gitu ya, kalau misalkan kita jawab seperti itu. Jadi, Ngoprek itu tadi mungkin cukup penting buat tadi di interview user gitu. Terus juga tadi technical skill, kadang juga ada yang ditanyain udah pernah ikut bootcamp atau magang. Nah ini magang juga cukup penting sih, soalnya kan katakanlah ada KP dan apa ya biasanya tuh. KP dan juga, saya lupa istilahnya, nah itu tuh biasanya kan kita nggak terlalu hands on gitu ya ke kerjaannya cuman kayak dikenalin ini tuh ini ini tuh apa karena apa dari durasi waktunya juga itu nggak terlalu lama kan cuman satu setengah bulan nah kalau misalkan internship ini umumnya bisa sampai enam bulan jadi otomatis kita pasti punya uh, waktu buat ikut hands on ke sistem produksinya mereka ikut bantu kerjaan dan lain-lain nah ini bisa lebih dipertimbangkan lagi gitu. Kalau dari uh, beberapa pengalaman teman-teman yang uh, pernah bilang ke saya. Terus intinya sih dua itu ya. Setelah itu paling tergantung ada yang medical check up ada yang enggak. Nah terus juga apa namanya kalian harus uh, selalu update gitu ya sama sama uh, pekerjaan yang sekarang lagi banyak dicari. Jadi kalau misalkan harus tetap ngelihat tren gitu ya, misalkan di LinkedIn ada locker ataupun di mana, itu kalian lihat misalkan requirement-nya itu apa. Kalau emang kalian pengen bekerja di bidang itu, artinya cobalah memenuhi kualifikasinya gitu ya. Cobalah misalkan di situ ada persyaratan mengetahui tentang apa TCP IP. Nah itu kalau nggak tahu, minimal baca dulu lah gitu. Itu juga penting. Terus juga, jadi jangan jangan cuman e, mengandalkan kuliah. Soalnya dulu saya pernah dapat apa ya, jadi teman gitu kan cerita. Dia ke job fair, terus coba muter-muter mungkin dia bilang kayak, waduh tuh nggak ada locker yang sesuai sama apa ya, sama background yang gue 
uh, punya ataupun locker yang jadi target dia. Karena apa? Bisa jadi uh, pekerjaannya minatnya udah menurun gitu ya. Atau teknologinya udah shifting. Soalnya IT itu shiftingnya cepat banget gitu. Jadi kalau kita benar-benar ketinggalan, cuma ngandelin apa yang ada di perkuliahan, itu mungkin nantinya akan cukup uh, berat sih ngejarnya gitu. Jadi apakah kita masih bisa dapat pekerjaannya? Mungkin bisa gitu. Cuman ketika udah masuk, oh ternyata kita belajar misalkan apa ya networking tradisional, ternyata di kantor udah pakai SDN gitu. Jadi kalau misalkan kita baru bisanya config IP, ya nanti itu udah diotomasi gitu. Jadi ya itu tuh mungkin secara apa ya pemahaman lah. Jadi kita harus tetap uh, inline update dengan teknologi yang uh, terbarukan gitu. Bisa dibilang uh, seperti itu mungkin. Udah cukupin? Ada lagi? Atau ada teman-teman lain yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, oke, makasih, Bang. Yang lain mungkin ada mulanya jarang-jarang nih ngomong langsung sama aku oh, bagus kan? ya mau tanya bang kalau ya. apa kalau ya. untuk tips and tricks time management gimana bang uh, time management sebenarnya sih saya nggak ahli-ahli banget juga sih ya cuman oh. biasanya sih uh, saya pakai aplikasi apa ya namanya tuh Git. Hmm. Saya lupa nama aplikasinya. Dari. Makanya karena saya nggak di uh, Project yang apa ya saya atur sendiri uh, kerjaannya jadi kalau sekarang kan lebih ke uh, dikasih listnya gitu terus saya kerjakan jadi saya nggak belum pakai ini lagi cuman kalau dulu waktu inline di project saya sendiri yang mengerjakan itu kadang kan lupa yang perlu dilakuin tuh apa ya misalkan kita udah udah tahu golnya apa aja terus uh, nah ini ada git mine bang Juki kayaknya jago tuh time management tuh iya nih kayaknya saya coba share screen lagi ya nah biasanya saya bikin uh, apa ya branch gini lah pakai git plan namanya eh git main sorry jadi di sini misalkan ada plan personal plan di sini ada work di sini saya baru bikin tab untuk work atau kerjaan Nah, di sini uh, ada tambahan juga self development. Jadi project misalkan project perusahaannya apa, di sini list kerjaannya apa aja. Nah, ini saya list semua gitu. Jadi tahapannya apa yang dikerjain, ini lebih ke detail dan spesifikasinya. Kalau misalkan udah selesai saya kerjain, saya mark sebagai dan gitu ya. Uh, terus di sini juga ada uh, apa namanya? self development. dari course dan certification. Nah, ini saya tag misalkan kapan kira-kira saya ambil, kapan kira-kira saya kerjakan, itu saya tulis di sini. Jadi kalau saya sih lebih ke menulis secara garis besar soalnya saya sendiri mungkin agak cukup uh, malas ya kalau misalkan terlalu detail kadang lupa terus apa namanya? Uh, terlanjur lupa misalkan mau mulai lagi itu kadang jadi ah ya udahlah gitu. Cuman kalau secara poin besar seperti ini biasanya kan itu bisa kita set di awal ini biasanya tergantung orangnya sih jadi kita juga apa ya 
bisa dibilang uh, pahami diri kita itu cocoknya kayak gimana. Soalnya kalau misalkan kita maksain pakai metode A dan nggak cocok, itu malah biasanya jadi nggak uh, jadi dikerjain gitu ya. Nah, jadi kalau kalau saya biasanya kayak gini, kasih poin-poin besarnya aja, kasih urutan, misalkan 1, 2, 3, ini ada setup VPN dan lain-lain, itu cek checklistnya gimana gitu. Nah cuman ini biasanya saya tulis buat uh, project sama self-development. Gitmine ini dia open source, jadi... Uh, apa ya dan gampang digunain sih sejauh ini jadi itu mungkin Ivan e, untuk teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau sharing Bang Juki misalkan mau sharing terkait manajemen waktu e, paling nambahin sedikit ya buat teman-teman nih kalau mau istilahnya bisa tahu gitu time management yang buat dirinya sendiri itu bagus atau enggak itu kalau dulu gue tuh caranya pakai time log Jadi time log ini e, kerjanya itu mengingatkan kita gitu Bahwa misalkan jam 1 sampai jam 2 kita ngerjain apa Jam 2 sampai jam 3 kita ngerjain apa Atau lebih sederhananya tuh ibarat kayak jadwal kuliah Cuman lebih detail lagi urutannya Dari bangun, dari bangun tidur sampai tidur lagi Nah itu tuh banyak banget tuh toolsnya misalkan kita pakai toolsnya dari Google Sheet gitu yang sederhana banget nah dari Google Sheet itu kita bikin nih Senin sampai Minggu terus kita bikin lagi dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam kita urutin tuh selama kita bikin sebuah time lock kita tuh nggak nggak harus uh, mencantumkan bahwa misalkan dari jam 1 dari jam 1 sampai jam 2 Misalkan e, belajar dokter jam 2 sampai jam 3, belajar git jam 3 sampai jam 5, baru implementasi dari dokter dan git misalkan. Karena e, dari analisis tersebut, misalkan kita udah punya datanya itu satu minggu, nah nanti di minggu berikutnya tuh kita bakal tahu, oh e, time produktifnya kita tuh cuman di hari Senin sama hari Kamis nih, terus di jam-jam tertentu doang yang bisa fokus gitu, nah. Di situ baru e, dari teman-teman bisa ibarat bisa bisa memanfaatkan momen-momen yang sekiranya otak tuh bisa gampang mencerna itu dari situ. Mungkin dari situ ya tuh ya. ya. Okay. Soalnya e, dulu juga sering diskusi sama Restu tuh tentang time management ini buat kemajuan lab juga gitu. Soalnya sangat bermanfaat banget sih buat kedepannya. Oke, okay, thank you tuh. Oke, okay. makasih buat uh, Bang Juki buat tambahannya. Nah itu tadi mungkin teman-teman bisa juga jadi salah satu metode buat time management gitu ya. Tinggal disesuaikan aja kita cocoknya gimana gitu. Terus, oh ini ada pertanyaan nih dari Haidar Wahid Pambudi. Kalau misal ada keinginan untuk magang atau internship ke luar negeri, ada saran atau ilmu yang harus dipersiapkan secara matang? Uh, saya secara pribadi belum pernah sih dalam artian kalau untuk uh, overseas gitu ya ke luar negeri cuman buat kondisi sekarang tuh itu possible banget uh, ya mungkin setelah pandemi mungkin ya bisa dibilang soalnya kalau nggak salah uh, oh nggak waktu itu nggak sempat ya cuman um, apa ya kesempatan buat internship di luar negeri itu sekarang lebih terbuka uh, yang pertama pasti skill bahasa itu bisa dibilang wajib lah Soalnya kan kita juga di sana berkomunikasi gitu ya. Akan cukup sulit juga kalau misalkan uh, skill bahasa kita kurang. Nah ini makanya kita perlu dibiasain. Kalau misalkan di IT terutama, kalau baca dokumentasi ataupun apa namanya uh, materi belajar itu kebanyakan kan dokumentasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi biasain aja. Jangan istilahnya malah ah, translate aja lah dulu biar gampang atau gimana. Saran saya translate di kalimat-kalimat yang memang kita nggak tahu aja gitu ya. Jadi sekalian membiasakan juga. Soalnya di nanti pas kerja itu bisa jadi langsung gitu ya. Bisa jadi ada keperluan, ada klien yang memang eh, apa namanya bukan orang Indo gitu ya. Jadi kita bisa minimal eh, simple conversation lah. Atau kalau bahasa IT atau teknikal mungkin kita juga kan sering dengar atau udah biasa ya. Jadi contohnya sih kalau saya uh, di 
handphone atau pengisahkan laptop selalu set bahasa menggunakan bahasa Inggris bukan karena gimana gitu, cuman biar lebih terbiasa aja dengan bahasa-bahasanya itu bisa jadi contoh. Terus juga yang kedua mungkin um, tadi ya teknik teknikal skillnya juga dipersiapkan. Jadi target kamu tuh pengen internship um, di bagian apa gitu ya? Misalkan network network engineer atau apa berarti ya dipersiapkan uh, aja skill skill setnya. Nah cuman Uh, sekarang juga nggak harus istilahnya kita ke lokasi gitu ya kalau misalkan ada beberapa kerjaan yang bisa di remote contohnya kebanyakan sih memang untuk developer sih nah itu bisa aja kita misalkan tetap di Indonesia gitu ya tapi internshipnya di perusahaan luar nah komunikasinya gimana ya banyaklah sekarang udah gampang gitu ya bisa lewat Google Meet ini salah satunya jadi kita report kita meeting gitu kan Sisanya paling terima kerjaan, kita kerjain, itu juga memungkinkan. Itu sih mungkin untuk uh, Mas ini Haidar Wahid Budi. Semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskus, silahkan. Oke, sama-sama. Oh, Oke, okay. uh, ini dari Muhammad Iqbal. Um, kalau cloud consultant itu ada ketentuan spesifikasi laptopnya atau rekomendasi atau minimalnya gimana? Uh, kadang gimana ya? Dibilang nggak terlalu butuh yang spek uh, lumayan lah, nggak nggak tinggi gitu ya. Dibilang gitu juga saya nggak bisa bilang iya karena kadang kita kan butuh resource ya terutama kalau untuk cloud computing jadi kalau misalkan kita mau praktek ataupun kita mau ngoprek gitu ya itu biasanya butuh resource yang agak lumayan gitu contoh RAM 8 giga mungkin uh, hard disk itu tuh kadang bisa habis sama VM gitu jadi kalau misalkan kita bikin VM dikasih memori uh, dikasih hard disk berapa giga itu kadang bisa menuhin uh, laptop gitu ya cuman nggak usah khawatir sih kadang beberapa perusahaan kayak misalkan di tempat saya itu bisa minjemin laptop misalkan atau kalau misalkan di tempat saya kerja itu ada program yang namanya NOP atau Netbook Program Ownership jadi begitu kita lolos dan dinyatakan sebagai karyawan tetap itu kita boleh ngambil laptop gitu ya dengan sistem cicilan selama tiga tahun kerja dan setengahnya dibayarin oleh perusahaan gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya solusi soalnya kan laptop ini bisa dibilang kebutuhan utama kita untuk kerja gitu ya. Kalau misalkan um, kita nggak bisa ngoprek di sana ataupun misalkan speknya kurang mumpuni itu juga mungkin bisa jadi kendala gitu ya buat kita bekerja nantinya. Jadi tadi sih itu Muhammad Iqbal untuk um, apa ya istilahnya. Uh, solusi atau kalau misalkan dari awal udah punya laptop yang lumayan tinggal upgrade dikit itu juga bisa jadi nggak masalah sih semoga menjawab oke okay. ada lagi pertanyaan di sini dari Laurentius uh, Nathaniel uh, waktu kuliah dulu alokasi untuk belajar materi kuliah dan ngoprek masing-masing berapa persen apakah ada tips untuk manajemen waktu antara ngoprek dan belajar buat kuliah Nah ini mungkin saya uh, terbuka aja gitu ya, uh, jujur aja nggak, nggak istilahnya ditutup-tutupin untuk, jadi dulu itu pas masuk lab itu sempat ada pertanyaan pas mau join, presentasi kamu buat lab dan buat kuliah itu berapa persen gitu ya. Dulu saya sempat jawab, oh untuk lab 60 persen dan kuliah 40 persen gitu ya. <laughs> itu mungkin buat beberapa orang kayak gimana gitu, harusnya kan ngutamain kuliah, menurut saya sih nggak juga sih tergantung dari um, apa ya prioritas kita lah bisa dibilang karena saya dulu udah sadar kalau materi yang ada di sekolah ataupun kuliah itu terkadang nggak mm, terlalu relate bukan nggak terlalu relate ya. bisa dibilang ketinggalan lah soalnya kenapa materi sekolah itu di, dirumuskan dari uh, industri yang sudah berjalan saat itu sedangkan untuk teknologi itu terus update gitu ya jadi ya 
salah satu solusinya tadi ngoprek di lab gitu. Jadi saya pikir harusnya sih presentasi buat lab itu lebih tinggi buat saya pribadi. Saya pernah uh, skip kuliah buat jaga stand ICT Expo, terus tadi juga pernah ninggalin UTS buat ikut seminar, karena saya pikir sih uh, waktu itu kan mata kuliahnya juga bukan mata kuliah wajib sih. Jadi kalau memang nanti nilainya jelek ya saya drop aja gitu. Dulu mungkin buat beberapa orang pemikiran ini cukup ekstrim sih, cuman kalau saya pribadi ya tadi sih prioritas saya itu kemana gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kayaknya value-nya lebih tinggi gitu, lebih dekat ke yang saya butuhin ya, ya udah kenapa harus ragu gitu. Terus di perkuliahan tadi sih saya fokus ke apa yang saya bisa dan saya kurang menguasai gitu. Jadi saya sering eh, begitu apa ya, begitu tahu semester depan mau belajar apa tuh, biasanya saya eh, lihat oke okay, kayaknya mata kuliah ini saya nggak terlalu eh, apa ya. terutama hitungan gitu ya kayaknya saya nggak terlalu berbakat di hitungan gitu jadi minimal lulus lah gitu bisa dibilang minimal BC atau buruk-buruknya C gitu asal jangan ke D dan E dan oh ada mata kuliah lain nih misalkan yang cukup umum lah kayak kewirausahaan atau apa nah saya fokusin biar dapat e, nilai yang cukup bagus di sana jadi biar tetap berimbang gitu ya nilainya biar nggak jelek amat enggak bagus terlalu juga kan susah ya kalau misalkan kondisinya kayak gitu jadi saya pertahankan seperti itu dulu juga target saya itu enggak terlalu tinggi yang penting di atas rata-rata lah jadi saya bisa tetap fokus ngoprek istilahnya ataupun update ke hal-hal yang e, baru gitu di luar sana nah terus tadi manajemen waktu ngoprek dan belajar buat kuliah itu tadi sih kadang kita mau nggak mau ngorbanin waktu istirahat gitu Jadi kalau misalkan oh Rabu nggak ada kuliah, ya udah ngelab gitu kan. Kadang di lab juga nggak ngoprek terus kan. Kadang sambil main game misalkan sama teman-teman gitu kan buat refreshingnya. Kadang belajar atau ngoprek dikit. Jadi kayak gitu sih manfaatkan waktu yang emang kosong gitu buat uh, belajar. Cuman belajar di sini bukan belajar uh, kuliah gitu ya. Kan beda ya suasananya ngoprek. atas keinginan sendiri dengan dipaksa belajar di kelas gitu ya makanya tadi penting nyari apa yang kita suka juga kalau misalkan udah tahu nggak suka transmisi ya udah nggak usah dipaksain di transmisi gitu kalau misalkan oh nggak suka jaringan ya udah nggak usah dipaksain di jaringan cari kalau memang masih ada waktu cari gitu cari terus apa yang misalkan minimal kita bisa lah bisa dibilang bisa itu oh bisa bisa dikerjakan bisa kita kerjakan bisa kita pahami gitu ya Um, itu juga jadi saya dari dari semester awal juga udah oh kayaknya saya kurang kurang terlalu bisa gitu ya di transmisi ataupun sinyal ya udah mata kuliah kedua itu minimal saya lulus gitu enggak yang sampai paham mendalami dan lain-lain soalnya ya ada juga beberapa teman-teman yang bisa ketiganya gitu ya transmisi sinyal eh, apa namanya jaringan gitu cuman enggak ada yang fokus gitu artinya ketiganya bisa cuman ya bisa di level mata kuliah. Nah mereka nggak punya waktu buat ngoprek karena emang fokus buat e, bagus di mata kuliah bisa dibilang gitu. Nah itu juga kalau dari kalau dari pandangan saya sendiri sih kurang bagus mungkin ya. Soalnya kan jadinya nggak fokus ke bidang tertentu kecuali kalau nantinya setelah lulus mau cari e, pekerjaan yang misalkan manajemen trainee. itu kan enggak spesifik ke suatu bidang nah itu enggak masalah. Itu mungkin buat Laurentius semoga membantu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, tanyain aja. Oke, okay, sama-sama. Oh iya, kalau tambahan mungkin saya itu eh, apa ya? Saya juga kan cukup aktif main game gitu ya, terutama game-game berbasis RPG gitu atau role play uh, ini uh, biasanya kalau di RPG itu kan kita disuruh milih job gitu ya misalkan ada archer ada warrior atau apa nah ketika kita pilih archer otomatis kita kan nggak nggak apa ya nggak bisa pakai pedang gitu ya ataupun nggak bisa pakai uh, staff atau magic gitu jadi ya di situ sih saya belajar untuk oh ya udah fokus aja gitu fokus ke salah satu bidang yang memang kita pengen kuasai atau yang memang kita sukai gitu. Kalau saya sendiri seperti itu sih.
Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Uh, permisi Bang izin bertanya. Ya, silakan. Uh, uh, untuk saat ini, untuk saat maksudnya saat ini itu ya. uh, sertifikasi uh, apakah uh, menunjang dalam dapat pekerjaan gitu Bang? Maksudnya untuk saat ini apakah itu tuh sangat penting? Maksudnya ketika kita dapat uh, sertifikasi tertentu, kita bisa oh ya udah langsung masuk ke uh, uh, lebih mudah gitu loh Bang. Atau apakah Uh, sekarang lebih tetap gitu tentunya ya sama saja antara uh, tidak dapat sertifikasi dengan punya sertifikasi uh, bidang tertentu uh, tingkat keketatannya sama saja gitu bang. Oke okay. oke okay. makasih pertanyaannya buat uh, Haidar Wahid Bang Budi uh, dari sepengalaman saya sendiri yang pertama itu tergantung bidang pekerjaan yang kamu pilih ya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang memang menetapkan standar eh, apa ya standar pendapatan tetap minimum, kayak misalkan perusahaan BUMN atau perusahaan umum lain seperti Astra dan lain-lain, itu walaupun kita punya sertifikasi paling membantu di proses eh, rekrutmen eh, tahapan ini ya rekrutmen perusahaan. Nah, cuman kalau misalkan di perusahaan seperti vendor ataupun Uh, yang lainnya itu sertifikasi selain tadi menunjang buat proses rekrutmen itu bisa juga sebagai uh, apa ya uh, menambah value kita jadi kalau misalkan di wawancara itu kan ada proses tahapan uh, nego pendapatan gitu ya atau gaji nah itu kita nggak usah ragu untuk menyebut angka gitu ya ini penting juga untuk um, apa ya menilai value kita sendiri gitu jadi kalau misalkan kamu merasa pernah ngambil sertifikasi A atau B yang memang relate sama kerjaan yang kamu apply itu istilahnya coba aja kita uh, nego di atas rata-rata karena memang secara uh, apa ya secara pengalaman pun pastinya kita udah di atas orang-orang kebanyakan bisa dibilang bahasanya seperti itu jadi kalau misalkan secara gaji UMR katakan 4,2 lalu secara standar gaji 5 juta misalkan kalau kita udah pernah sertifikasi apa bisa kita tembak di atas itu gitu ya uh, uh, itu bisa beberapa lowongan juga itu menuliskan di requirementnya jika kita punya sertifikasi tertentu itu dipertimbangkan lebih gitu ya jadi ya menurut saya sih masih cukup uh, membantu tapi saran saya sendiri ini tidak menjadi suatu kewajiban dalam artian kalau memang kita punya uang lebih ataupun kalau saya dulu itu eh, magang itu kan dapat dapat inilah bisa dibilang uang jajan lah katakan soalnya nominalnya juga dibilang tinggi juga enggak gitu ya nah itu bisa saya dulu ngumpul, ngumpulin uang hasil magang itu buat sertifikasi gitu itu kan istilahnya bisa dibilang invest ke diri sendiri gitu ya Nah itu bisa dilakukan seperti itu juga. Atau kemarin itu banyak perusahaan yang ngasih sertifikasi gratis. Nah itu ambil aja. Kadang kita tuh ragu gitu. Aduh takut nggak lulus. Lah padahal kan kalau kita nggak lulus kita nggak nggak rugi apapun gitu. Kita dapat sertifikasinya secara gratis gitu kan. Kita juga punya pengalaman gitu. Jadi walaupun gagal itu nggak sepenuhnya gagal gitu. Kita dapat pengalaman dari sana. Oh ternyata saya kurang belajar. Oh ternyata saya masih belum mendalami ini gitu. Jadi kalau ada momen-momen seperti itu, itu ambil aja. Biasanya juga untuk mahasiswa, nah ini tambahan juga, terkadang ada potongan harga-harga tertentu. Dan itu kadang bisa setengahnya gitu. Jadi biasanya untuk mahasiswa itu lebih murah gitu kadang. Nah, jadi kalau memang ada kesempatan, ada waktu, ada biayanya, saran saya ambil. Tapi yang diambil ini, saran saya sih ambil yang basic aja ya. Soalnya, apa namanya? Yang pertama, kalau misalkan basic itu kan sifatnya biasanya umum gitu ya. Jadi kita masih bisa, let's say Cisco, CCNA, itu bisa menunjang juga kalau kita apply di bagian cloud misalkan. Soalnya di cloud ada network sendiri gitu. Ataupun misalkan yang lainnya. 
terus apa namanya kurang lebih sih seperti itu jadi eh, jawabannya bisa bisa meningkatkan tadi chance ataupun eh, kita bisa melakukan eh, negosiasi tadi kurang lebih seperti itu semoga menjawab oke dong terima kasih banyak oke ada lagi yang mau bertanya Untuk teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Oke, pembuatan portofolio yang baik. Uh, saya izin sebentar ngambil charger ya. Soalnya laptop saya ternyata udah mau habis baterainya. Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan dari Novan Purba. Pembuatan portofolio yang baik itu bagaimana? Uh, mungkin yang bisa jawab dengan lebih baik sih dari sisi HR ya. Cuman ini secara pendapat saya pribadi itu yang pertama, yang pertama fokus ke bidang yang uh, mau kamu apply gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau apply untuk bidang network engineer. Ya berarti kan harus relate gitu ya, kamu itu di CV atau portofolio kamu itu ngerjain apa aja gitu. Jadi masukkan aja misalkan, oh pernah jadi apa, pembicara misalkan workshop networking, atau pernah ikut event networking, ataupun pernah megang network apa misalkan pas magang. Nah jadi buat CV itu ada saran dari beberapa teman saya juga yang memang relate sama pekerjaan yang mau kita apply gitu. Jadi kadang bisa jadi nggak semua pengalaman kita masukin gitu. Ada kan yang sampai CV dua lembar, masukin itu bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu. Jadi ya disesuaikan sama bidang yang mau kita apply. Misalnya kita punya CV khusus network engineer atau sysadmin atau devops atau uh, cloud computing, walaupun memang pada dasarnya kadang saling beririsan gitu. Nah tapi kalau misalkan oh kita tuh pengen pengen apa ya pengen apply cloud computing cuman belum punya pengalaman di situ ya nggak apa apa masukin aja misalkan kombinasi networking dan linux gitu itu bisa juga jadi tipsnya terus yang pertama saran saya buat cv menggunakan bahasa inggris gitu karena apa ya itu juga bisa jadi bukti kalau kita itu cukup terbiasa menggunakan bahasa inggris bukan istilahnya untuk show off dan lain-lain karena itu juga Gak termasuk dari bagian itu sih kalau saya bilang ya itu tuh udah hal yang lumrah menurut saya jadi ya buat CV dalam format bahasa Inggris terserah mau kreatif ataupun misalkan formal CV terus kita nggak usah masukin SD di mana SMP di mana SMA itu kalau SMK mungkin masih bisa ya soalnya kan ada bidangnya gitu ya kalau misalkan enggak pun enggak masalah. Jadi kita masukin kuliah terakhir kapan? IPK enggak enggak harus sih. Kalau misalkan ditanyain bisa dijawab aja gitu. Jadi itu tadi. Soalnya coba posisikan kita sebagai recruiter gitu sebagai HR. Kita perlu tahu enggak sih si A ini misalkan SD, SMP, SMA-nya di mana? Kan kayaknya enggak enggak terlalu penting gitu ya bahasanya. Justru itu tuh nggak ada space lagi buat masukin misalkan technical skill kita apa, soft skill kita itu apa, pengalaman organisasi kita apa, pengalaman kerja kita di mana aja gitu ya, udah punya sertifikasi apa aja itu kan numpuk ya. Nah, kalau kalian merasa kok CV saya masih kosong, berarti itu artinya kita perlu mencari hal-hal untuk mengisi itu gitu. Jadi jangan sampai 
oh kosong ya udah isi yang ada aja sampai misalkan SD SMP SMA dimasukin gitu. Nah menurut saya itu tuh justru udah jadi alert gitu ya ketika CV kita masih kosong oh ya udah cari kegiatan buat ngisi CV atau portofolio kita. Kalau terkait penulisan dan lain-lain desain mungkin itu juga udah banyak ya tersebar di internet. Terus kita juga bisa minta CV ataupun uh, resume senior kita gitu. Kalau misalkan kita punya nih, oh kakak tingkat misalkan, oh ternyata uh, kita lihat um, dia gimana orangnya dan lain-lain, itu mintain aja. Saya sampai uh, punya waktu di lab ya, punya beberapa koleksi uh, CV senior, nggak banyak sih, 2 sampai 3. Itu bisa jadi patokan juga, oh ternyata uh, CV mereka tuh seperti ini gitu. Walaupun... Saya nggak buat persis sama gitu, jadi itu untuk patokan. Oh ternyata dia memang secara tertulis fokus ke sini. Yang mau dia, jadi apa yang mau kita apa ya show ke HR itu apa gitu. Jadi portofolio yang menurut saya baik kurang lebih seperti itu. Terus tadi kita bisa lihat juga profil LinkedIn punya orang. Lihat aja misalkan, oh ternyata si A itu penulisannya seperti ini. apa ya pengalamannya apa aja gitu kan jadi kita juga bisa apa ya termotivasi oh ternyata saya masih kurang aktif misalkan silahkan cari acara-acara atau event-event yang bisa menambah portofolio gitu kurang lebih seperti itu untuk nopan semoga menjawab ada pertanyaan lain silahkan kalau misalkan masih ada Atau kalau ada yang mau nambahin juga silahkan sih, saya open aja. Oke, ada pertanyaan dari Alia Safira. Adakah semacam pelatihan untuk para pekerja yang baru masuk? Nah ini terkait ini itu jawaban saya sih apa ya dari cerita teman-teman itu bisa ada bisa enggak jadi makanya perlu sedikit prepare juga gitu ya ketika kita kuliah karena belum tentu perusahaan yang nanti kita masuki itu ngasih kesempatan buat mengembangkan diri karena memang tidak semua seperti itu pada dasarnya ya kalau perusahaan yang bagus sih harusnya ngasih ya Cuman ada yang misalkan baru uh, mau ngasih training itu kalau kita udah kerja selama satu tahun di sana. Baru misalkan ngasih sertifikasi kalau kita udah enam bulan di sana. Ada juga yang seperti itu. Itu tergantung perusahaannya. Ada juga yang dari awal memang, um, apa ya, istilahnya di, dipaksa, untuk, uh, dipaksa untuk belajar dulu gitu ya. Nah mungkin sedikit informasi aja kalau misalkan di tempat saya sekarang bekerja itu ketika masuk itu ada tiga bulan hampir di semua perusahaan sih biasanya tiga bulan masa percobaan atau probation gitu ya nah di tiga bulan pertama ini ngapain dia ya, kalau di kita itu disuruh buat sertifikasi dua dua sertifikasi gitu ya misalkan saya cloud berarti dimintanya sertifikasi seputar cloud contohnya di sini Red Hat admin RACSA dan Red Hat OpenStack gitu ya Nah itu tuh sebagai syarat untuk lulus probation, untuk menjadi karyawan tetap gitu. Um, jadi tiga bulan pertama itu hampir bisa dikatakan full belajar gitu. Atau um, misalkan ada project, biasanya kita disuruh ikut buat nemenin uh, senior di uh, kantor gitu ya. Oh ternyata kerjanya tuh gini gitu ya, sambil tetap belajar. Terus nanti harus ujian juga. Jadi langsung ujian, lulus nggak sertifikasinya. Kalau misalkan lulus keduanya, baru bisa lulus probation. Dan jadi karyawan tetap. Jadi ini tergantung perusahaan sih, bisa jadi berbeda-beda gitu. Kurang lebih seperti itu, Alia. Semoga menjawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. 
kita sharing-sharing aja mungkin ya. Kalau misalkan ada yang mau nambahin juga uh, silahkan aja. Boleh open mic, boleh chat juga boleh. Oke, okay, sama-sama. <tuh> Nah, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Bang. Iya, kayaknya udah lumayan uh, banyak juga ya. Iya. Oke, okay, uh, baik. Jika tidak pertanyaan lagi, uh, terima kasih banyak pada Bang Restu Nursoba dan Bang Juki Dong yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Uh, untuk abang-abangnya, uh, semoga sukses terus ya Bang. Amin, amin. Ya. Nah, karena amin. tadi kita awal... Kita awali dengan doa, uh, sebaiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kecayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Uh, berhubung karena waktu sudah jam 9 lewat 2 uh, kepada teman-teman yang ingin melanjutkan, uh, uh, dipersilahkan untuk meninggalkan rumah.